Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Hi und willkommen bei Jamflix. Ich bin David und das war gerade der Weihnachtsklassiker Feliz Navidad von José Feliciano. Den gucken wir uns heute mal genauer an und äh, zwar werden wir zuerst mit den Akkorden beginnen, dann schauen wir uns die Rhythmik an, dann die Songstruktur und am Ende spielen wir den Song einmal zusammen. Wenn ihr mögt, abonniert doch schon mal unseren Channel und gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich fange jetzt mal mit den Akkorden an. In diesem Video spiele ich ausnahmsweise mal nicht in der Originaltonart des Songs, sondern zwei Halbtöne tiefer. Ich habe also das Capo im fünften statt im siebten Bund. Wenn ihr also gerne in der Originaltonart des Songs spielen möchtet, dann müsst ihr einfach den, die Capo-Position um zwei Bünde erhöhen, dann seid ihr da. Ich denke aber, also mir war es einfach zu hoch und ich glaube, um das so gemütlich am Tannenbaum zu spielen, ist es eigentlich auch ganz gut mit Capo 5. Ihr könnt auch noch weiter runtergehen, wenn euch das noch zu hoch sein sollte. Ich fand es so ganz angenehm. Wir gucken uns jetzt mal die Griffe an. Und zwar brauchen wir zuerst ein C-Dur. Hier schlagt ihr nur die unteren fünf Seiten an. Und dann noch ein D-Dur. Hier schlagt ihr eigentlich nur die unteren vier Seiten an. Die unteren fünf fu funktionieren für den Song aber genauso gut. Und dann brauchen wir noch ein G-Dur. Hier könnt ihr alle Seiten anschlagen. Und zuletzt noch ein E-Moll. Hier könnt ihr auch alle Seiten anschlagen. Und mit den vier Akkorden können wir den ganzen Song spielen. Deswegen gehen wir direkt mal zur Rhythmik über. Und ähm, das ist eigentlich ein Standardschlagmuster, was ihr vielleicht schon mal selber gespielt habt. Ähm, das funktioniert folgendermaßen. Mit zwei Schlägen nach unten geht's los, dann zwei Schläge nach oben und im Wechsel einen runter und einen wieder hoch. Und dann geht es auch schon wieder von vorne los. Ich ähm, mache das mal nur auf dem C-Dur langsam vor und vielleicht könnt ihr auch schon mit einsteigen. Eins, zwei, drei, vier. 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 Wir kommen zur Songstruktur und äh, hier gibt es eigentlich nur eine Hauptakkordfolge, die aber an einer kleinen Stelle variiert wird. Wir gucken uns aber erstmal die Standardform quasi an. Und zwar fangen wir an mit einem Takt C-Dur. Einem Takt D-Dur und dann zwei Takten G-Dur. Unser Schlagmuster ist ja ein Takt lang, deswegen führen wir einmal pro Akkord unser Schlagmuster aus und wechseln dann. Außer beim G-Dur, da spielen wir es natürlich zweimal hintereinander. Ich spiele es mal vor und vielleicht könnt ihr auch schon mit einsteigen. Eins, zwei, drei, vier. Mal noch. Jetzt gibt es noch eine kleine Variante und zwar in dem Teil mit I wanna wish you a Merry Christmas wird der erste, also der erste Durchgang von dieser Akkordfolge nicht mit zweimal G-Dur am Ende gespielt, sondern mit einmal G-Dur und einmal E-Moll. Da kommt also ein einziges Mal unser E-Moll vor. Das Ganze funktioniert so dann. Eins, zwei, 
3, 4. Dazu muss man sagen, wenn euch dieser Wechsel und euch zu merken, an welcher Stelle er kommt, zu kompliziert ist, dann könnt ihr den auch einfach weglassen. Ihr könnt auch mit der Hauptakkordfolge den ganzen Song durchspielen. Das funktioniert genauso gut, weil an der Stelle, wo das E-Moll ist, auch, glaube ich, gar kein Gesang ist. Auf jeden Fall geht das auch, aber ich finde auch, das E-Moll an der Stelle schmückt das Ganze ganz schön aus. Also wenn euch das nicht zu kompliziert ist, baut es gerne mit ein. Und wir sind im Prinzip jetzt auch schon so weit, dass wir den ganzen Song zusammen spielen können. Dafür spiele ich jetzt einmal den ersten Teil, also den auf Spanisch mit Feliz Navidad, zweimal in Folge und dann zweimal in Folge den englischen Teil, denn so ist es auch im Original. Eine kleine Besonderheit gibt es noch zu beachten, der jeweils zweite Durchgang. Also wenn wir einmal unsere Akkordfolge durchgespielt haben, beim zweiten Mal dann, wird der letzte Akkord eigentlich nicht mit dem kompletten Schlagmuster ausgespielt, sondern nur mit einem Abschlag. Also... Pause. Da habt ihr dann Zeit, mit dem Gesang wieder einzusetzen, also so ist es im Original. Das schmückt das Ganze ganz schön aus. Ihr könnt aber natürlich auch das Schlagmuster einfach weiter durchziehen. Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich mache es mal mit dem Stopp. Vielleicht kommt ihr ja da auch schon rein und könnt den mitmachen. Denkt nochmal dran, beim zweiten Part, also beim englischen Part, kommt immer in der jeweils ersten Zeile, also in der jeweils ersten Akkordfolge, das E-Moll vor. Nicht zweimal G, sondern nur einmal G und E-Moll. Denkt da dran und ansonsten kann eigentlich nicht viel passieren, denn der Song ist eigentlich recht simpel und geht so durch. Schaut mal, ob ihr auch schon mitmachen könnt. Eins, zwei, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Und E-Moll. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna Das war's auch schon mit Feliz Navidad. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid gut mitgekommen. Vor allem hoffe ich, dass ihr vor Weihnachten noch die Zeit findet, den Song zu lernen. Das könnte ja vielleicht noch klappen. Und wir freuen uns wie immer über Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne auf Abonnieren und Gefällt mir. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video bei Jamflix. Ciao!